Varios edificios públicos que fueron desocupados tras la inauguración y funcionamiento de las plataformas financiera y social están abandonados. La empresa pública inmobiliar tiene un plan de optimización de las instalaciones libres que espera se concrete en los próximos meses. Paul Romero hizo un recorrido. La plataforma financiera en el norte de Quito fue la última obra que inauguró el expresidente Rafael Correa el 22 de mayo de 2017, dos días antes que deje el poder. 11 instituciones públicas se mudaron al gigante de acero, que costó 225 millones de dólares. Esta polémica construcción generó críticas al gobierno anterior. El principal ministerio que se trasladó a la plataforma fue el de finanzas, que funcionaba en la 10 de agosto y Bolivia, norte de la capital. Visitamos este edificio público de siete pisos y casi una cuadra de construcción y lo encontramos desocupado, con las puertas cerradas, convertidas en espacios para la creatividad de pintores callejeros o grafiteros. Hermelinda Nilve tiene su pequeño kiosco desde hace 38 años en la puerta principal de este edificio. Nos informa que a partir de la salida de los funcionarios del ministerio, todo cambió. Todo abandonado, no hay nada, nada, nada. Yo pediría a las autoridades, de los jefes del Ministerio de Finanzas, que a mí me conocen desde que yo vine acá, mis hijas han criado aquí. Yo pediría a ellos que si es que me pudieran ayudar con un puestito allá en la plataforma, porque aquí no hay nada. Los edificios públicos están bajo responsabilidad de inmobiliar. Empresa que administra los bienes del Estado. Su director, Nicolás Isa, nos asegura que pronto este edificio será ocupado. Porque es lo que se hace es un comodato. Entonces estamos en esa parte eh, legal para ya poder, obviamente, pues eh, llenarlo, al igual que todos los edificios. ¿Por qué se ha tardado? O sea, eh, estamos hablando de que ya va a ser casi un año. Porque nosotros eh, tenemos que hacer ciertas intervenciones y tenemos que tener los edificios, en este caso, eh, en manos inmobiliarias. Entonces hemos estado justamente trabajando toda esa parte legal. Según Inmobiliar, existen siete edificios desocupados, entre ellos en donde funcionaban los ministerios de Salud, de Inclusión Económica y Social, de Desarrollo Urbano y Vivienda y Ban Ecuador. Para poder suplir las necesidades de todo el Estado no, no se puede lograr. O sea, igual van a seguir existiendo alquileres, pero obviamente hay un ahorro bastante importante. En nuestro recorrido también encontramos edificios en donde ya están funcionando otras instituciones. Por ejemplo, el que pertenecía al servicio de rentas internas y que ahora es de la Cancillería. La semana pasada se inauguró la segunda plataforma en el sur de Quito, la de gestión social. El edificio del ministerio en el norte de la ciudad fue desocupado y aún encontramos a varias personas trasladando algunas pertenencias. Isa asegura que con el funcionamiento de las dos plataformas, el Estado se ahorra 10 millones de dólares anuales en arriendos y mantenimiento.